Hello everyone, welcome to our channel day before the interview exam. In this video, we are going to discuss about cloud migration. Migration and anti transferring one place to the other place ki manam transfer is to them. So, I could a cloud migration under the other team and I'm aim niche coach you and aim identify jay to e cloud migration and a word nunchi ante manam normal ga they need transform jay galutam data ni so it la data ni oka place non shinko place ki transfer yed ani migration on term so oka cloud non shinko cloud ki like put the man own data centers non shi cloud ki like put the cloud non shi man own data centers ki it la changes to the name on term manam cloud migration on term so a put the definition la do them what is cloud migration on it so cloud migration is a process of moving data applications or the other business elements to the cloud computing environment so manam cloud environment loki transfer is to them they need data ni applications ni like with the business elements business elements and dainty value data naina like with the inke dena inke dena analytics gani and it ni store just kuna man kunte cloud lo adantha comes under cloud migration so there are various types of the cloud migration an enterprise can perform and the organization three types chala types of uh, migrations perform jayachu and lo three judam manam first one common model is to transfer of the data and applications from a local or on premises data center to public cloud mana cloud raaka mundu em chese vallam mana own premises lo manam data centers airport cheskoni dantlo data store cheskune vallam so ippudu mana cloud achindi kabatti mana mana own data centers nunchi data mottham ni cloud ki change chestunnam cloud ki transfer chestunnam deenni em anta manam cloud migration an anta so next time je chu however however cloud migration could also entail moving data and applications from the cloud cloud platform or a provide to another provider to another ante ipudu manam oka cloud lo ki mana data anta transfer chestunnam so manaki em anipinchindi mana data ki edo threat undi adi hack avadaniki siddhanga undi lekapothe hack ayindi ani manaku doubt vaste manam em chestam oka cloud nunchi inkoka cloud ki మూవ్ చేస్తాం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటాం అంటే క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అని అంటాం సో ఏ మోడల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఎ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ద మైగ్రేషన్ ఈజ్ అ రివర్స్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ రివర్స్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అంటే మన క్లౌడ్లో ఉన్న డేటా మొత్తంని మన ఓన్ డేటా ప్రిమిసెస్లోకి తీసుకొచ్చుకోవడం మన ఆన్ ప్రిమిసెస్లోకి డేటా తీసుకొచ్చుకోవడాన్ని మనం ఏమంటాం రివర్స్ డేటా క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ లేకపోతే క్లౌజ్ క్లౌడ్ ఎగ్జిట్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ కమ్స్ టు వీఆర్ కమింగ్ టు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అసలు బెనిఫిట్ ఏంటి ఇట్లా డేటాని ఊకే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అంటే ద జనరల్ గోల్ ఆర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎనీ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ టు హోస్ట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ద డేటా ఇన్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్ పాసిబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్టర్ సచ్ యాజ్ కాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ మనకి ఏం కావాలి అసలు డేటాని ఎందుకు స్టోర్ చేస్తాను అంటే ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఇంకా తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోవాలి అది దానికి సెక్యూరిటీ ఉండాలి ఇట్లా ఈ సిచ్యువేషన్స్ దేనికి సింక్ అవుతున్నాయి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి అందుకే మనం క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అనే దానికి అనే దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ పర్ఫామ్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దేర్ లోకల్ డేటా సెంటర్ టు పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ సచ్ యాజ్ గ్రేటర్ ఎలాస్టిసిటీ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ఓన్ ప్రిమిసెస్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు డేటా అంతా పబ్లిక్ డేటా పబ్లిక్ క్లౌడ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళైనా డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసేలాగా ఉండాలి కాబట్టి గ్రేటర్ ఎలాస్టిసిటీ ఉండాలి కాబట్టి అండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ ప్రొవిజనింగ్ అండ్ రెడ్యుండెన్సీ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ పేపర్ యూస్ మోడల్ సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ మనకి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అడ్వాంటే అడ్వాంటేజెస్ కదా ఆ అడ్వాంటేజెస్ అన్ని వాళ్ళు తీసుకోవడం కోసం క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ మరి ప్రాసెస్ ఎట్లా జరుగుతుంది ఈ మైగ్రేషన్ అంటే ద స్టెప్స్ ఆర్ ద ప్రాసెసెస్ an enterprise follows during a cloud migration vary based on the factors such as the type of the migration it wants to perform and the specific resources it wants to move so itla manam cloud lo ki data ni ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అన్న లేకపోతే క్లౌడ్ నుంచి క్లౌడ్కి ఇంకొక క్లౌడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అన్న లేకపోతే ఆ క్లౌడ్ నుంచి మన ఓన్ ప్రిమిసెస్కి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామన్నా కానీ మనకి 
సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది అనేది ఉండదు ఇవాళ ఏ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ చేస్తారు అనే దాని మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏం కావాలి రిసోర్సెస్ దాన్ని ఎట్లా మూవ్ చేయాలి అని అండ్ దట్ సెట్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ స్ట్రాటజీ ఇంక్లూడ్ ద ఫాలోయింగ్ సో మరి కామన్గా ఏం కావాలి అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ సెక్యూరిటీ రిక్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అంటే వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఎట్లా రన్ అవుతుంది అండ్ దానికి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి అనేది కావాలి ఎందుకు ఎందుకంటే ఒక క్లౌడ్లో మన డేటా ఉంది మన అప్లికేషన్ ఉంది అక్కడ మంచిగా రన్ అవుతుంది సో అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది సేమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఇంకో క్లౌడ్లో ఇవ్వగలిగినప్పుడే మనం మన అప్లికేషన్ని మూవ్ చేయాలి సో అందుకని పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ని కూడా కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవాలి ఇంత ఇంతకు ముందు మనం ఏంటి హ్యాక్ అవుతుందేమో హ్యాక్ అయిందేమో అని మనకు డౌట్ వచ్చింది సో అట్లా డౌట్ రాకుండా మనం చూస్ చేసుకోవాలి మార్కెట్లో ఎవరు ఫేమస్ మార్కెట్లో ఏది ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత మనం క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ని చూస్ చేసుకొని వాళ్ళ క్లౌడ్లోకి మన డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ కాస్ట్ మనం ఫస్ట్ టైం మనం కాస్ట్ చూసుకుంటాం ఈ క్లౌడ్లో మనం స్టోరీ అయితే ఎంత మనీ ఖర్చు అవుతుంది మరి ఇంకొక క్లౌడ్లో స్టోరీ వస్తే ఎంత అవుతుంది ఏది ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది ఏది ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అని అండ్ నెక్స్ట్ ఎనీ రీఆర్గనైజేషన్ డీమ్ నెససరీ లేకపోతే ఇంకేమైనా నెససరీ కావాలా అని ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ బీ ప్రిపేర్ టు అడ్రస్ సెవెరల్ కామన్ ఛాలెంజెస్ డ్యూరింగ్ ద క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ సో ఇట్లా పంపించేటప్పుడు ఇవి చూసుకుంటే సరిపోదు కొన్ని ఛాలెంజెస్ కూడా మనం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అవేంటి ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం డేటాని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో ఇక్కడ కూడా అట్లనే వర్క్ చేయాలి సో అట్లా ఇంటర్ ఆపరేటబిలిటీ అనే ఒక ఛాలెంజ్ మనం ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ డేట్ అండ్ అప్లికేషన్ పోర్టబిలిటీ అవి అవి మూవబులా లేకపోతే మూవ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ వర్క్ చేయకుండా ఉంటాయా అప్లికేషన్స్ అనేది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ డేటా మళ్ళీ కరెక్ట్ అయిపోతుందా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత సెక్యూరిటీ కరెక్ట్ ఉంటుందా అనేది చూసుకోవాలి అండ్ థర్డ్ వన్ అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈస్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ మనం మన డేటా అంతా అంటే వేరే క్లౌడ్కి మూవ్ చేసిన తర్వాత మనం బిజినెస్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా కంటిన్యూ అవుతుందా అట్లా చేసిన తర్వాత అనేది మనం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ without proper planning the migration could degrade workload performance and lead to higher it cost manam edi correct ga plan lekunda plan cheyakunda migration perform chesnam ante manaki loss and that by uh, negating some uh, some of the main benefits of the cloud computing so andukane ee paina una benefits telusukovali benefits of cloud computing in the next class we will be going to discuss about the five phases of cloud migration and that's it for this video if you like the video please like share and subscribe today before jntu exam and bye bye